அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸில் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் நத்திங் பட் பவுண்ட்ரி லேயர் தேரி ஓகே ஸோ பவுண்ட்ரி லேயரை கன்சிடர் பண்ணி தான் வந்து ஏர்க்ராஃப்ட் டிசைன் பண்ணுறது சப்மரைன்ஸ் டிசைன் பண்ணுறது ஈவன் கார்ஸ் டிசைன் பண்ணுறது இது எல்லாமே பவுண்ட்ரி லேயர் தேரியை கன்சிடர் பண்ணி தான் டிசைன் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் கூட பார்க்கலாம் இப்போது பவுண்ட்ரி லேயர் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ பவுண்ட்ரி லேயர் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஒரு ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீம் எடுத்துக்கிறேன் அந்த ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீம் வந்து ஒரு சாலிட் சர்ஃபேஸ் மேலே மோதது அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீமோட வெலாசிட்டி யூ இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீமோட வெலாசிட்டி கிரேடியன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் மீன்ஸ் நீங்கள் இந்த லேயரில் வெலாசிட்டி மெஷர் பண்ணாலும் வெடிக்கல் டிஸ்டன்ஸில் அப்படியே மூவ் ஆகி எந்த லேயரில் வெலாசிட்டி மெஷர் பண்ணாலும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் தட் மீன்ஸ் வெலாசிட்டி கிரேடியன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே எல்லா லேயர்லுமே வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீம் வந்து என்ன ஆகுது ஒரு சாலிட் சர்ஃபேஸ் மேலே மோதது ஓகே இங்கே ஒரு ஃப்ளாட் பிளேட் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஃப்ளாட் பிளேட் மேலே வந்து மோதுதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே இந்த ஃப்ளாட் பிளேட் மேலே மோதும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃப்ளாட் பிளேட் மேலே மோதும் போது பிளேட்டை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளூட் பார்ட்டிகல் பிளேட்டை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளூட் பார்ட்டிகல் என்ன பண்ணும் பிளேட்டில் ஒட்டிக்கும் பிளேட்டில் ஒட்டிக்கிறதுனால அந்த ஃப்ளூட் பார்ட்டிகல் நகர முடியாது ஸோ வெலாசிட்டி பிகம்ஸ் ஜீரோ அப்போ இந்த பிளேட்டை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இடத்துல வெலாசிட்டி பிகம்ஸ் ஜீரோ ஸோ அதை விட்டு அடுத்த லேயரில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அடுத்த லேயரில் பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி கொஞ்சமாக அதிகரிக்கும் அதுக்கு அடுத்த லேயர் வந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகரிக்கும் லேயர் பை லேயராக மூவ் ஆக மூவ் ஆக வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் அட் செர்டைன் பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்டில் இந்த வெலாசிட்டி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி வில் பி almost equal to almost equal to free stream velocity adavadhu u equal to 0.99 u infinity adavadhu 99% of free stream velocity achieve panirukum equal to equal agala innum equal agala almost equal kitta datta equal aayiduchu appdi artham okay so and kitta datta free stream velocity ki equal agara point endha point o and point na note panikiren okay so endha edathula note paniruken adavadhu inda இந்த எட்ஜிலேருந்து ஃப்ளாட் பிளேட்டோட எட்ஜு அந்த எட்ஜை வந்து லீடிங் எட்ஜுன்னு சொல்கிறோம் லீடிங் எட்ஜிலேருந்து ஒரு சம் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் தள்ளி நோட் பண்ணியிருக்கேன் அதே போல் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி நான் இன்னொரு இடத்துல அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறேன் வெலாசிட்டியை கால்குலேட் பண்ணிகிட்டே வரேன் இங்கே ஜீரோவாக இருக்குது ஃப்ளா பிளேட்டை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பாயிண்டில் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் இந்த பிளேட்டில் நீங்கள் எங்கே கன்சிடர் பண்ணாலும் சரி பிளேட் மேலே ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த லேயரில் ஃப்ளூட் பார்ட்டிகுலரோட அந்த லேயரில் வெலாசிட்டி ஃப்ளூடோட வெலாசிட்டி ஜீரோவாக இருக்கும் அந்த லேயர்லேருந்து நீங்கள் மேலே மூவ் ஆக மூவ் ஆக வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஓகே ஸோ இங்கேயும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது பட் முன்னே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் தூரம் போன உடனே எனக்கு வந்து அந்த ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீம் வெலாசிட்டிக்கு கிட்டத்தட்ட ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு வெலாசிட்டி ஓகே ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக போனதுக்கு அப்புறம் தான் ஒய்ங்கிற டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக போனதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு வெலாசிட்டி வந்து ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீம் வெலாசிட்டிக்கு ஈக்குவல் ஆகுது ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் ஆகுது கிட்டத்தட்ட ஈக்குவல் ஆகுது ஸோ அந்த பாயிண்ட்டும் நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இந்த பிளேட்டில் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் நான் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீம் வெலாசிட்டிக்கு கிட்டத்தட்ட வெலாசிட்டி ஈக்குவல் ஆகிற பாயிண்ட்ஸை நோட் பண்ணுறேன் ஓகே அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃப்ளூட் வெலாசிட்டி ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீம் வெலாசிட்டிக்கு கிட்டத்தட்ட ஈக்குவல் ஆகிற பாயிண்ட் எந்த பாயிண்ட்டோ அந்த பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த பாயிண்ட் எல்லாம் நான் நோட் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு கருவ் மூலமாக ஜாயின் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த கருவு தான் வந்து பவுண்ட்ரி லேயர் பவுண்ட்ரி லேயருக்குள்ள வெலாசிட்டி எப்படி இருக்குது பாருங்கள் வெலாசிட்டி வந்து கீழே ஜீரோவாக இருக்குது போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்போது நான் ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீம் வெலாசிட்டிக்கு என்ன சொன்னேன் வெலாசிட்டி கிரேடியன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொன்னேன் சொன்னேன் ஓகே பட் Inside the boundary layer, in the boundary layer, kulla, velocity gradient is du by dy not equal to 0. If you move to one layer, move to one layer, if you move to one layer, you move to one layer, you change the velocity
இங்க வந்து வெலாசிட்டி கிரேடியன்ட் இருக்கு அப்படின்னா தேர் வில் பி ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிப்பா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் அப்ப இங்க டவு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டவு ஈக்வல் டு மியூ இன்டு டியூ பை டிஒய் சோ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அவைலபிள் இங்க இதை விட்டு வெளியே பாத்தீங்கன்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இங்க ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டவு ஈக்வல் டு ஜீரோ பவுண்டரி லேயருக்குள்ள ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா இருக்கும் பவுண்டரி லேயரை விட்டு வெளியே ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஜீரோவா இருக்கும் அடுத்தது இந்த பவுண்டரி லேயருக்கு உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஃபிளூடோட ஃபுளோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொட்டேஷனலா இருக்கும் கண்டிப்பா ரொட்டேஷனலா இருக்கும் சோ பவுண்டரி லேயரை விட்டு வெளியே பாத்தீங்கன்னா பவுண்டரி லேயருக்கு வெளியே பாத்தீங்கன்னா ஃபிளூடோட ஃபுளோ இர்ரொட்டேஷனல் கண்டிப்பா இர்ரொட்டேஷனலா இருக்கும் இங்க ரொட்டேஷனலா இருக்கும் உள்ள வந்து பவுண்டரி லேயருக்குள்ள ஃபிளூட் ஃபுளோ வந்து ரொட்டேஷனலா இருக்கும் ஓகே பவுண்டரி லேயர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பேசிக் திங்ஸ் தான் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் பவுண்டரி லேயருக்கு வெளியே வெலாஸ்டிக் கிரேடியன்ட் ஜீரோ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஜீரோ ஃபுளோ இஸ் இர்ரொட்டேஷனல் பவுண்டரி லேயருக்கு உள்ள வந்துட்டீங்கன்னா ஃபுளோ வந்து ரொட்டேஷனல் அண்ட் வெலாஸ்டிக் கிரேடியன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வெலாஸ்டிக் கிரேடியன்டும் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே எதுக்குள்ள பவுண்டரி லேயருக்குள்ள ஓகே ஸோ இது பவுண்டரி லேயரை பற்றி இந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்ட போதும் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் பவுண்டரி லேயர் திக்னஸ் பவுண்டரி லேயர் திக்னஸ்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பவுண்டரி லேயர் திக்னஸ்ஸை நான் டெல்டா அப்படிங்கிற லெட்டர் யூஸ் பண்ணி டினோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த டெல்டா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவுண்டரி லேயர் திக்னஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் சர்ஃபேஸ்லேருந்து இந்த ஃப்ளியோடோட வெலாசிட்டி ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு நம்ம ஸ்ட்ரீம் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த பாயிண்ட் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் பவுண்டரி லேயர் திக்னஸ் ஓகே சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த பவுண்டரி லேயரோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன சாலிட் சர்ஃபேஸ்லேருந்து பவுண்டரி லேயர் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து பவுண்டரி லேயர் திக்னஸ் ஸோ டெக்னிக்கலாக சொல்லணும்னா இட் இஸ் த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சாலிட் சர்ஃபேஸ் அண்ட் த பாயிண்ட் அட் விச் த வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீம் வெலாசிட்டி ரைட் ஸோ பவுண்டரி லேயர் திக்னஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இந்த பவுண்டரி லேயர் திக்னஸ் பாருங்கள் பவுண்டரி லேயர் திக்னஸ் இங்கே கம்மியாக இருக்குது ரைட் இதுலேருந்து மூவ் ஆகும்போது பவுண்டரி லேயர் திக்னஸ் அதிகமாகுது இன்னும் அதிகமாகுது இன்னும் அதிகமாகுது அப்போது நான் லீடிங் எஜ்லேருந்து இது லீடிங் எஜ் ரைட் லீடிங் எஜ்லேருந்து எக்ஸ் அப்படிங்கிற டைரக்ஷனில் மூவ் ஆக மூவ் ஆக பவுண்டரி லேயரோட திக்னஸ் அதிகமாகுது அப்போ பவுண்டரி லேயர் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ எக்ஸை பொறுத்து பவுண்டரி லேயர் திக்னஸ் என்ன ஆகும் மாறும் நான் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்ன்ற டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆனோன்னா பவுண்டரி லேயர் திக்னஸ் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ பவுண்டரி லேயர் திக்னஸ் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ரைட் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் அப்போ பவுண்டரி லேயர் திக்னஸ்க்கு ஃபார்முலா என்ன அதை பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ பவுண்டரி லேயர் திக்னஸ் ஃபார்முலா பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஒன்று பார்க்க வேண்டியிருக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பவுண்டரி லேயருக்குள்ள ஃப்ளோ வந்து கொஞ்சம் தூரத்துக்கு லேமினாராக இருக்கும் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு அப்புறம் லேமினார்லேருந்து டர்புலண்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த ரீஜியன் வந்து டிரான்சிஷன் ரீஜியன் அண்ட் சம் ஆஃப்டர் சம் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ளோ வந்து கம்ப்ளீட்டாக டர்புலண்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ பிளாட் பிளேட் மேலே ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீம் வந்து மோதும் போது பவுண்டரி லேயர் க்ரியேட் ஆகுது பவுண்டரி லேயருக்கு உள்ள ஃப்ளோ வந்து கொஞ்சம் தூரத்துக்கு லேமினாராக இருக்குது லேமினார்லேருந்து ட்ரான்சிஷனாக மாறுது ட்ரான்சிஷன்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக டர்புலண்ட்டாக மாறுது இப்போது இந்த பவுண்டரி லேயர் திக்னஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா பவுண்டரி லேயர் திக்னஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த கருவு போட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த கருவு வந்து லேமினார் ரீஜனில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போனென்ஷியலாக இருக்கும் எக்ஸ்போனென்ஷியல் கருவு அதுவே டர்புலன்ட் ரீஜனில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லாகர்தமிக் கருவு வந்து எப்படி இருக்கும் லாக் லாகர்தமிக்காக இருக்கும் லேமினார் ரீஜனில் எக்ஸ்போனென்ஷியல் கருவ் டர்புலன்ட் ரீஜனில் லாகர்தமிக் கருவ் ரைட் இது ஓகே இப்போ ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றது பார்த்தலாம் ஸோ லேமினார் ரீஜியனில் டெல்டாவுக்கான ஃபார்முலா அதாவது பவுண்டரி லேயர் திக்னஸ்க்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் நம்பர் ஆர்இ அப்படிங்கிறது ரெனால்ஸ் நம்பர் எக்ஸுங்கிறது த டிஸ்டன்ஸ் அலாங் த டைரக்ஷன் எக்ஸ் ரைட் இந்த
லேமினார் ரீஜனில் இப்போ டர்புலன் ரீஜனுக்கு வரலாமே டர்புலன் ரீஜனுக்கு வந்தீங்கன்னா டெல்டாக்கான ஃபார்முலா டெல்டா ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் த்ரீ செவன் சிக்ஸ் எக்ஸ் பை ஆர்இ பவர் ஒன் பை ஃபைவ் ஆர்இ பவர் ஒன் பை ஃபைவ் சம்டைம்ஸ் ஒன் பை ஃபைவ் பதில் ஜீரோ பாயிண்ட் டூன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார்முலாவில் ரைட் ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா இங்கே இந்த கேஸில் டெல்டாவோட வேல்யூ இட் இஸ் ப்ரொபோஷ்னல் டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஃபைவ் இந்த விஷயம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இன் டர்புலன் ரீஜியன் பவுண்டரி லேயர் திக்னஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் ஃபோர் பை ஃபைவ் அண்ட் இன் லேமினார் ரீஜியன் பவுண்டரி லேயர் திக்னஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு ரூட் எக்ஸ் இந்த ரெண்டுத்துலேயுமே பவுண்டரி லேயர் திக்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் தான் எக்ஸோட ஃபங்க்ஷனாக தான் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ரைட் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா லேமினார்லேருந்து டர்புலண்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது இல்லையா அந்த இடம் வந்து கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ரெனால்ஸ் நம்பரோட வேல்யூ கிரிட்டிக்கல் ரெனால்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ரெனால்ஸ் நம்பர் கிரிட்டிக்கல் ரெனால்ஸ் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் ஃபைவ் ஓகே ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் ஃபைவ் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் ஃபார் ஃபிளாட் பிளேட் நம்ம இங்கே ஃபிளாட் பிளேட் பற்றி தான் பேசிட்டு வரும் இங்கே ஃபிளாட் பிளேட்டை தான் பேசிட்டு வரும் ஃபிளாட் பிளேட்டுக்கு critical Reynolds number oda value 5 into 10 power 5 adavadhu endha point la flow vandu turbulent ah maarudhu abingiradhu dhaan vandu critical point and the point la Reynolds number enna abin pathina 5 into 10 power 5 for flat plate right so indha vishayam alla vandu neenga understand paninga basic ah vandu boundary layer theory la neenga understand panikka vendi vishayam okay so nammoda next video la enna paakalam abin pathina display displacement thickness na enna momentum thickness na enna and எனர்ஜி திக்னஸ்னா என்ன ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் உங்கள